ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു ആദ്യത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളത് നോട്ട് എഴുതി പഠിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മുഴുവൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഫോളോ ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വിൽപ്പനയിലൂടെയോ കൈമാറ്റത്തിലൂടെയോ വിനിമയ വിനിമയത്തിലൂടെയോ ലാഭം നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ തുടർച്ചയായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം അതാണ് വ്യാപാരം മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മുടെ അതിനകത്ത് വിൽപ്പന വരുന്നുണ്ട് കൈമാറ്റം വരുന്നുണ്ട് വിനിമയം ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ലാഭം നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ ഈ ഒരു ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ തുടർച്ചയായ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല തുടർച്ചയായി നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അത് ബിസിനസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ശരി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സവിശേഷത എന്തൊക്കെയാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉണ്ട് സേവനങ്ങളും ഉണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അരി പഞ്ചസാര അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ബിസിനസ് പ്രവർത്തനത്തിൽ വരും പിന്നെ സേവനങ്ങൾ വരും സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ബസ് സർവീസ് ഒരു സേവനമാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു ഉൽപ്പന്നം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നു അതൊക്കെ ഒരു സേവനമാണ് സേവനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഈ ബിസിനസ് ഇടപാടിൽ പ്രൊഡക്റ്റുകളില്ല മനസ്സിലാണോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇല്ല നമുക്ക് അവിടെ നിന്നൊരു സർവീസ് കിട്ടുന്നു അതിന് നമ്മൾ പേ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത സാധനങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയും കൈമാറ്റവും ഇല്ലാതെ വരും വിൽപ്പനയും വരും കൈമാറ്റവും വരും സാധനങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ തുടർച്ചയായ കൈമാറ്റം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ബിസിനസ് പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമല്ല അത് തുടർച്ചയായ ഒരു പ്രക്രിയ ആയിരിക്കണം ഇനി ലാഭ സമ്പാദനമായിരിക്കണം ലക്ഷ്യം നമ്മൾ ഏർപ്പെടുന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധനം വില കുറച്ച് കൊടുത്തുന്നോർത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വില കൂട്ടി വിറ്റുന്നോർത്തോ ഒന്നും എന്തല്ല അത് ബിസിനസ് അല്ല നമ്മൾ അതിനകത്തോടെ ഒരു ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ബിസിനസ് മനസ്സിലായോ ഇനി നഷ്ടസാധ്യതയും അനുസരിച്ചു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നാണ് എല്ലാ ബിസിനസ്സിനും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഒരു നഷ്ടസാധ്യതയുണ്ട് അനിശ്ചിതത്വമുണ്ട് അനിശ്ചിതത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങി നാളെ എന്താവും നമുക്കറിയില്ല ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാവി എന്താവും നമുക്ക് ഇന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു എലമെൻ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബിസിനസ്സിന് അതിന് അനിശ്ചിതത്വമുണ്ട് നഷ്ടസാധ്യതയുണ്ട് നഷ്ടസാധ്യത എല്ലാ ബിസിനസ്സിനുണ്ട് ഏത് ബിസിനസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഓരോന്നിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ലെവൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ നഷ്ടസാധ്യത ഉണ്ടാകും ശരി മെൻഷൻ എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനം ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനാണ് വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ എന്താണോ ലക്ഷ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അതാണ് വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും എല്ലാ ബിസിനസ്സിൻ്റെയും പൊതുവായ ലക്ഷ്യം ഓരോ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനും അവരുടേതായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസമാണെങ്കിൽ ഒരു ഉൽപ്പാദന സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ സാധനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സമറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നാല് കാര്യങ്ങളാക്കാം എല്ലാ ബിസിനസ്സിൻ്റെയും ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടാവും ഒന്ന് എന്താണ് ലാഭം നേടൽ ശരി അല്ല എല്ലാ ബിസിനസ്സിനും ലാഭം നേടൽ എന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ലക്ഷ്യം ഉപഭോക്താക്കളെ സൃഷ്ടിക്കൽ രണ്ട് ഉപഭോക്താക്കളെ സൃഷ്ടിക്കൽ നവീനവൽക്കരണം 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 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതായത് പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങളെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക നവീനവൽക്കരണം പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങളെ മാർക്കറ്റ
നഷ്ടസാധ്യതകളുടെ തോത് പ്രധാനമായും ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെയും വലിപ്പത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അത് ശരിയല്ലേ നഷ്ടസാധ്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് എന്നത് എന്തിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിരിക്കും മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ നഷ്ടസാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ താരതമ്യേന ചെറിയ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ അത് അത്രത്തോളം നഷ്ടസാധ്യത ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ലാഭം എന്നത് നഷ്ടസാധ്യത ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള പ്രതിഫലമാണ് ഇനി ശരിക്കും പറയാം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ ബിസിനസ്സിൽ ലാഭമുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നഷ്ടസാധ്യത ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നതിന് പ്രതിഫലമാണെന്ത് ലാഭം മനസ്സിലായോ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് എ റിവാർഡ് ഫോർ റിസ്ക് ടേക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് നഷ്ടസാധ്യത ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നമ്മുടെ നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നതിൻ്റെ പ്രതിഫലമാണ് എന്ത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാഭം എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇനി നഷ്ടസാധ്യത നേട്ടവും ഒരേ നാണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ് നഷ്ടസാധ്യത ഇല്ലെങ്കിൽ നേട്ടമില്ല സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ നോ പെയിൻ നോ ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്യാഗമില്ലെങ്കിൽ നേട്ടമില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഏത് ബിസിനസ്സിലും നഷ്ടസാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ലാഭം ഉണ്ടാവും നഷ്ടസാധ്യത കുറവാണെങ്കിൽ ലാഭം കുറവായിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ റിസ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തില്ല അതിനനുസരിച്ച് വരവില്ല റിസ്ക് അല്പം കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും ലാഭവും കൂടുതലുണ്ടാവും എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ബ്രീഫ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഫിസിക്കൽ കോസ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസ്ക് ഈ റിസ്കിനെ നമ്മൾ പലതായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്കൽ കോസ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസ്ക് ഫിസിക്കൽ കോസ് നമ്മൾ പിന്നീട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ കോസ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസ്ക് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭൗതിക നഷ്ടസാധ്യത കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഭൗതിക നഷ്ടസാധ്യത കാരണങ്ങൾ എന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ചില കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് പ്രകൃതിയുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യ സഹജമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് കിടമത്സരം കിടമത്സരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ മത്സരം പിന്നെ ദുർഭരണം ഇപ്പം ബിസിനസ്സുകാർ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ തുടങ്ങി പക്ഷേ അതിനകത്ത് ബിസിനസ് നയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭരണം നടത്തുന്നവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടസാധ്യത അടുത്തത് ആദാനത്തിനുള്ള വ്യത്യാസം ആദാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ചോദനം പ്രധാനം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് അതായത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡിനെയാണ് ആദാനം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നതിനുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ഇനി വ്യാപാരത്തിനു അകത്തുള്ള ചുറ്റുപാടുകൾ സർക്കാർ നയം സർക്കാരിൻ്റെ നയം ബിസിനസ്സിൻ്റെ നഷ്ടസാധ്യത ബാധിക്കും ഇനി വ്യാപാരത്തിനകത്തുള്ള ചില ചുറ്റുപാടുകളുണ്ട് അത് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യതയില്ലായ്മ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതെല്ലാമാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസ്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻ മോഡേൺ സൊസൈറ്റി ആധുനിക കാല സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതായത് ഒരു ഇത് നോട്ടില്ലാതെ പോലെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് വിൽപ്പനയിലൂടെയും കൈമാറ്റത്തിലൂടെയും വിനിമയത്തിലൂടെയും ലാഭം നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണല്ലോ ബിസിനസ്സിലുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ജീവ ഇനി അതിലൂടെ നമുക്ക് ചില ബിസ് ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിക്കുള്ള പ്രയോജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടും ഒന്ന് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും ദാരിദ്ര്യം കുറയും കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ബിസിനസ്സിന് നമുക്ക് തരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി വ്യാപാര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിമിതമായ വിഭവങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് വിനിയോഗിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളൊക്കെ ചിലതിന് പരിമിതമാണ് അല്ലേ ഇപ്പം വെള്ളം കുറഞ്ഞു കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ കുറവുന്നു അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിസിനസ്സിലൂടെ പരിമിത അല്ലെങ്കിൽ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി വൻതോതിലുള്ള ഉൽപ്പാദനം സാധ്യമാക്കുന്നതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വില കുറയ്ക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഇനി ഇറക്കുമതിയും കയറ്റുമതിയും പോഷിപ്പിക്കും ഒരു ബിസിനസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് രാജ്യത്തിലേക്ക് ഇറക്കുമതി വരുന്നതും കയറ്റുമതി വരുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളുണ്ടല്ലോ കയറ്റുമതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബിസിനസ് ഒരു രാജ്യത്തിന് കൂടുതൽ വ്യാപാരം മൂല്യം കിട്ടുന്നു ഇറക്കുമതി ഉള്ളെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇനി വ്യാപാര നിക്ഷേപകർക്ക് ഉയർന്ന പ്രതിഫലം നൽകുന്നു വ്യാപാരം നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ
ഒരു പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തിൽ പതിവായി ഏർപ്പെടുത്തിക്കുന്നു പിന്നെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ ഉദ്യോഗം വ്യാപാരം വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാണ് ഈ പ്രൊഫഷണൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ പ്രത്യേക പരിജ്ഞാനവും പരിശീലനവും ആവശ്യമായി വരുന്ന ജോലിയാണ് വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലെന്ന് പറയുന്നത് വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലിൻ്റെ വെച്ചാൽ പ്രൊഫഷണൽ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ അതിന് പ്രത്യേക പരിജ്ഞാനം വേണം പരിശീലനം വേണം പ്രത്യേക പരിജ്ഞാനവും പരിശീലനവും ആവശ്യമായി വരുന്ന ജോലിയാണ് പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ എൻജിനീയർ വക്കീൽ നിയമജ്ഞർ ഇതെല്ലാം ഈ പ്രൊഫഷനാണ് പ്രൊഫഷനാണ് മനസ്സിലായോ ഡോക്ടർ എൻജിനീയർ ഇതെല്ലാം പ്രൊഫഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കി ചില ഫീച്ചേഴ്സ് പ്രൊഫഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേക പരിജ്ഞാനം വേണം പ്രത്യേക പരിജ്ഞാനം വേണം ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആകാനായിട്ട് ചുമ്മാ ഒരാൾക്ക് പറ്റത്തില്ല വർഷങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ എൻജിനീയർ ആണെങ്കിലും അത് വേണം ഇനി സേവന മനോഭാവം വേണമല്ലോ പെരുമാറ്റ സംഹിതമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർക്ക് എൻജിനീയർമാർക്ക് ഇതെന്നു ഉണ്ടാവും അവർക്ക് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ പഠന ശേഷം അവർ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ചില കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് പെരുമാറ്റ സമൂഹതയുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പെരുമാറാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേക പരിജ്ഞാനം വേണം അതുപോലെ തന്നെ സേവന മനോഭാവം അതിനൊരു പ്രത്യേക കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറ്റ സംഹിത ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം വേരിയസ് ഹ്യൂമൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് വേരിയസ് ഹ്യൂമൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് മാനുഷിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പം മാനുഷികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാലും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ നാല് പോയിൻറ്റുകളുണ്ടോ തൊഴിലാളികളുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം വരും സാമൂഹിക മാനസികമായ സംതൃപ്തി വരും മനുഷ്യവിഭവങ്ങളുടെ വളർച്ചയും വികാസവും വരും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരുടെ ഉന്നമനം ഇതെല്ലാം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെയാണ് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതം മാനസിക സംതൃപ്തി സാമൂഹിക മാനസിക സംതൃപ്തി മനുഷ്യ വിഭവങ്ങളുടെ വളർച്ചയും വികസനം മനുഷ്യ വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയാൽ ജോലിക്കാർ ആളുകൾക്ക് നമ്മളെ മനുഷ്യരെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിൽ കൊടുക്കുക അവരെ ഉപയോഗിക്കുക അവരുടെ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് മനുഷ്യ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരുടെ ഉന്നമനം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർ പുറകെ നിൽക്കുക സാമൂഹികമായിട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിലൂടെ അവരെയും എന്തു ചെയ്യുക മുന്നണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക സ്റ്റേറ്റ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി വേരിയസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി അടുത്തത് ഇൻഡസ്ട്രി എന്താണെന്നാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രി ഇതൊരു വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്താണെന്ന് കാര്യം നോക്കുക ഇൻഡസ്ട്രി വ്യവസായം ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുകയോ നിർമ്മിക്കുകയോ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയോ ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതുമായ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയുമാണ് വ്യാപാരം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വ്യവസ സോറി വ്യ വ്യവസായം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് വ്യവസായം ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുകയോ നിർമ്മിക്കുകയോ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയോ ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ഉൽപ്പാദനം വരുന്നുണ്ട് നിർമ്മാണം രൂപാന്തരം രൂപമാറ്റം രൂപാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥ മാറ്റി ഇപ്പോൾ റബ്ബറൊക്കെ ടയറാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രവർത്തന ബിസിനസ്സല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രൂപമാറ്റം വരുത്തുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സോറി വ്യവസായത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ശരി ഈ വ്യവസായത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയെ നമുക്ക് പലതായിട്ട് തിരിക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ട്യേഷറി പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി ട്യേഷറി ഇൻഡസ്ട്രി ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തരന്നിരിക്കാം പ്രാഥമിക വ്യവസായം ദ്വിതീയ വ്യവസായം തൃതീയ വ്യവസായം വ്യവസായത്തെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം പ്രാഥമികം ദ്വിതീയം തൃതീയം പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ട്യേഷറി പ്രാഥമിക വ്യവസായം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കുക അവയിൽ രൂപപരിണാമം വരുത്തുക ഉൽപ്പാദനം നടത്തുക ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളോടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയോടോ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസായങ്ങളെ പ്രാഥമിക വ്യവസായങ്ങളെന്ന് പറയാം പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളോടോ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസായങ്ങളാണ് പ്രാഥമിക വ്യവസായങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അത
കാടുകളിൽ നിന്ന് തടി സംഭരിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ഖനന വ്യവസായങ്ങൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനിതക വ്യവസായം അല്ല ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്താണ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങൾ പക്ഷികൾ സസ്യങ്ങൾ എന്നിവ പെരുപ്പിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ടു അപ്പോൾ മൃഗങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ലോ പക്ഷികൾ ജീവികൾ അല്ലേ മനസ്സിലായോ പാൽ സംഭരണം കോഴി വളർത്തൽ മത്സ്യം പുഷ്പകൃഷി ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ജനിതക വ്യവസായങ്ങൾ ജീവികളോടും സസ്യങ്ങളോടും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസായങ്ങളാണ് ഇത് ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പോൾ പ്രാഥമികത്തെ രണ്ടായിരത്തിരിക്കാം ഖനനവും അതുപോലെ തന്നെ ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി ഇനി ദ്വിതീയ വ്യവസായത്തിലേക്ക് വരാം പ്രാഥമിക വ്യവസായത്തിലൂടെ ലഭ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന പ്രോ പ്രവർത്തനമാണ് ദ്വിതീയ വ്യവസായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാഥമികവുമായിട്ട് ഇവർക്ക് ബന്ധമുണ്ട് പ്രാഥമിക വ്യവസായത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണം പരുത്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തുണി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക മനസ്സിലായോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ടയർ റബ്ബർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടയർ നിർമ്മിക്കുക മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാഥമിക വ്യവസായത്തിൽ നിന്നും പിന്നീട് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വ്യവസായം നടത്തിയവരാണ് ദ്വിതീയ വ്യവസായം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രാഥമിക വ്യവസായത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ച സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന വ്യവസായമാണ് ദ്വിതീയ വ്യവസായം ഇവിടെ ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിച്ചോ പരുത്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തുണി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അടുത്ത തൃതീയ വ്യവസായം ട്രേഷറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രേഷറി ഇൻഡസ്ട്രി പ്രാഥമിക വ്യവസായങ്ങൾക്കും ദ്വിതീയ വ്യവസായങ്ങൾക്കും താങ്ങായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ് ഇവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കാറ്റഗറിക്ക് ഇവരാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്രാഥമിക വ്യവസായത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സഹായിക്കുന്നു ദ്വിതീയ വ്യവസായത്തെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഗതാഗതം ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസ് ഇതെല്ലാം പ്രാഥമിക വ്യവസായത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഗതാഗതം ഇല്ലാതെ പ്രാഥമികവും ദ്വിതീയവും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മനസ്സിലായോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗതാഗതം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിനാണ് പ്രാഥമികത്തിനും വേണം ദ്വിതീയത്തിനും വേണം അപ്പോൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യവസായങ്ങളാണ് തൃതീയ വ്യവസായം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ പ്രാഥമികത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യവസായങ്ങളാണ് തൃതീയ വ്യവസായം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറ ചില എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈദ്യ പരിശോധന പരിചരണം അധ്യാപനം അതുപോലെ വ്യക്തിഗത സേവനങ്ങൾ ഗതാഗതം ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസ് വാണിജ്യ സേവനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ തൃതീയ വ്യവസായങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചാർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ചാർട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതാണ് കൊമേഴ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നു ട്രേഡും ഓക്സിലേസ്റ്റ് ട്രേഡും ട്രേഡും ഓക്സിലേസ്റ്റ് ട്രേഡും ഇനി ട്രേഡിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റേണലിനെ ഹോൾസെയിലും റീറ്റെയിലും ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡിനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് എൻട്രപോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് എൻട്രപോർട്ട് ഇനി ഓക്സിലേസ്റ്റ് ട്രേഡിനെ നമ്മൾ പലായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു വെയർ ഹൗസിങ് ഇൻഷുറൻസ് ബാങ്കിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഡ്വർട്ടൈസിങ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഓരോ പോയിൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്തത് കൊമേഴ്സ് എന്താ നോക്കാം കൊമേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ദ ടൈം കൊമേഴ്സ് വാണിജ്യത്തെ നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം വാണിജ്യം സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുകയും ആവശ്യക്കാരുടെ ഉപയോഗത്തിനായി സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം മനസ്സിലായോ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും എന്തു ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ള കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തടസ്സം ദൂ ദൂരീകരിക്കുക അവയുടെ ലഭ്യത എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് വാണിജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും വാണിജ്യത്തിൽ രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് കച്ചവടം കച്ചവടത്തിന് അനുബന്ധമായ സംഭവങ്ങൾ കച്ചവടവും കച്ചവടത്തിന് അനുബന്ധമായ സംഭവങ്ങളും കച്ചവടത്തിന് അനുബന്ധമായ സേവനങ്ങൾ കച്ചവടം എന്താണ് ട്രേഡ് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കച്ചവടത്തെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ആഭ്യന്തര കച്ചവടം വിദേശ കച്ചവടം ആഭ്യന്തര കച്ചവടവും വിദേശ കച്ചവടവും
ഉൽപാദകരിൽ നിന്ന് പോയി സാധനം മേടിച്ചിട്ട് ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഹോൾസെയിൽ എങ്ങനെയാണ് റീറ്റെയിൽ ട്രേഡോ മൊത്ത കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്നോ ഉൽപാദകരിൽ നിന്നോ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആത്യന്തികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് ചില്ലറ കച്ചവടം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആഭ്യന്തര കച്ചവടവും വിദേശ കച്ചവടവുമായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം കച്ചവടത്തെ ആഭ്യന്തര കച്ചവടം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ ട്രേഡിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം മൊത്ത കച്ചവടം ചില്ലറ കച്ചവടം മൊത്ത കച്ചവടം മൊത്തത്തിൽ വാങ്ങിച്ച് ചില്ലറ കച്ചവടക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ചില്ലറ കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ഹോൾസെയിലറിൽ നിന്നോ ഉൽപ്പാദകരിൽ നിന്നോ സാധനം മേടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു വിദേശ കച്ചവടം എന്താണ് ആഭ്യന്തരം വിദേശം ഫോറിൻ ട്രേഡ് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങലും വിൽപ്പനയും രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വിദേശ കച്ചവടം എന്ന് പറയും രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നിലധികം രാജ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വിദേശ കച്ചവടം എന്ന് പറയും വിദേശ കച്ചവടങ്ങളെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം ഇറക്കുമതി കയറ്റുമതി എൻ്റർപ്രോട്ട് ഇറക്കുമതി അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് കയറ്റുമതി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് പുനർ കയറ്റുമതി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർപോർട്ട് ഓരോന്ന് നോക്കാം ഇറക്കുമതി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്നും സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ വാങ്ങിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇറക്കുമതി എന്ന് പറയുന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ജപ്പാനിൽ നിന്നോ റഷ്യയിൽ നിന്നോ അമേരിക്കയിൽ നിന്നൊക്കെ സാധനങ്ങളോ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മേടിച്ചാൽ ഇറക്കുമതിയാണ് കയറ്റുമതിയോ എക്സ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കോ സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ വിൽക്കുന്നതിനാണ് കയറ്റുമതി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്താൽ അതിന് കയറ്റുമതി എന്ന് പറയാം ഇനി മൂന്നാമതൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ എൻട്രപോർട്ട് ട്രേഡ് എന്താണ് എൻട്രപോർട്ട് ട്രേഡ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് അത് ശരിക്കും ഒരു അതിൻ്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഓൺട്രപോർട്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ ഓൺട്രപോർട്ട് എന്നാണ് ചിലപ്പം ചില മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇ എൻ ടി ആർ ഇ പി ഒ ആർ ടി എന്നാണ് എൻട്രപോർട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഓൺട്രപോ എന്നാണ് ശരിക്കും അത് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്താലാണ് ഓൺട്രപ്പോ കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓൺട്രപ്പോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൺട്രപ്പോ എന്താണ് അർത്ഥം മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്താൽ തന്നെയാണ് ഓൺട്രപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പം അമേരിക്ക എന്നോ അല്ല ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഈ സാധനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതൊന്ന് രൂപ എന്തെങ്കിലും അസംബ്ലൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ശ്രീലങ്കയിലേക്കോ പാകിസ്ഥാനിലേക്കോ നേപ്പാളിലേക്കോ കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മനസ്സിലായി ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അപ്പം നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യത്തു നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളതിനെ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് അസംബ്ലി ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ട് നമ്മളേതാക്കി നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്താൽ അതിനെയാണ് ഓൺട്രപ്പോ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വിദേശ വ്യാപാരത്തെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം ഇമ്പോർട്ട് ഇറക്കുമതി എക്സ്പോർട്ട് കയറ്റുമതി ഓൺട്രപ്പോ എന്ന് പറയാൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എൻട്രപ്പോ ട്രേഡ് എന്ന് പറയാൽ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്തു ലക്ഷ്യം എന്താണ് മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത് ഇനി കച്ചവടത്തെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കച്ചവടവും കച്ചവടത്തിന് അനുബന്ധമായ സേവനങ്ങളും എന്താണ് അനുബന്ധ സേവനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗതാഗതം സംഭരണം ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസ് ആശയവിനിമയം എന്നിങ്ങനെ കച്ചവടത്തെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് കച്ചവടത്തിൻ്റെ ഓക്സിലറി ടു ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്സിലറി ടു ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപഭോക്താവിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ ലഭ്യമാക്കാനായിട്ട് ഇവരെല്ലാം സഹായിക്കുന്നു അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഗതാഗതം സംഭരണം സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസ് ആശയവിനിമയം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതെല്ലാം അനുബന്ധ സേവനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കൊമേഴ്സിനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കൊമേഴ്സ് കൊമേഴ്സിന് രണ്ടായിരത്തി തിരിക്കാം കച്ചവടം കച്ചവടത്തിന് അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾ കച്ചവടത്തെ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി തിരിക്കാം ആഭ്യന്തരം വിദേശം ആഭ്യന്തരത്തിന് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഇരിക്കാം മൊത്ത കച്ചവടം ചില്ലറ കച്ചവടം വിദേശ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് എൻട്രപോർട്ട് പിന്നെ അവസാനത്തെ ഓക്സിലറി ടു